അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആശയപരമായിട്ടല്ലേ ഈ പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം അതിനെ ആശയപരമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിലേക്കും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിലേക്കും പോകും അവർ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്ന് അവർ പറയും അവർ പറയില്ല അവർ പറയുന്നതാണ് കർഷക വിരുദ്ധമാണ് മുന്നണി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ഇത്തരം ആശയങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയതെന്ന് പറയും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു നോർമലി അതിനൊരു ആശയപരത വ്യക്തി തങ്ങൾ വെറും ഈ പ്രചരണം പിണങ്ങിപ്പോയതല്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കുചിത്വം കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് വായിലിരുപ്പ് വീട്ടിലിരുപ്പ് നാട്ടിലിരുപ്പ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനും ഒരു പങ്കുമില്ല പക്ഷെ ആശയമാണ് ആശയപരമായിട്ടാണ് ഒരാൾ പുറത്തു പോകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഉറപ്പല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെന്നല്ല ആശയപരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആശയം ആ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കും അല്ലെ അതിനെ എതിർക്കും അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ഈ പോകുന്നവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ല സൈബർ സ്പേസിൽ അവരും അവരുടെ രീതിയിൽ അല്ല ആശയം ആശയം ആശയമാണെങ്കിൽ ആശയമല്ലേ പറയാം വ്യക്തി അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ വ്യക്തി അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാനൊരു വ്യക്തിയും പറയാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആശയപരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അത് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ലെസ് സില്ലി ബിസിനസ് രവിചന്ദ്രൻ സി കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നു കുറച്ച് എതിർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അവഗണിച്ചാൽ പോലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ മതങ്ങളുടെ നിലപാടുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുക്തിയില്ലായ്മയും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് സാറ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഗോഡ് ഡിലൂഷൻ്റെ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ആ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഇതിലേക്ക് വഴുതി മാറിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് തുടർന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണോ പരുവപ്പെട്ട് വന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി ഓക്കെ ഞാൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ആ സമയമൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നാസികനാ ദേവ് എഴുന്നു അത് അപ്പസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഞാനൊരു ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് കേരള എമ്പാടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഇരുപത് പേര് മുപ്പത് പേരൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് കേരളയിലാണ് കൂടുതലും പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ പോയി അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വായനശാലകൾ കോളേജുകൾ സയൻസ് ടെസ്റ്റ് യുക്തിവാദി സംഘം പരിഷത്ത് അങ്ങനെ കുറേ അധികം മാനവിക വേദി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻ്റെ പലരുടെ പേര് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കോളേജുകളിലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വരെയൊക്കെയുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജ് അധ്യാപനാണെങ്കിൽ കോളേജ് അധ്യാപന സംഘടനകളിൽ പോലും ഞാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സംഘടനാ വിരുദ്ധനാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ സംഘടന ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്താൻ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം സംഘടനയില് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടന എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും എന്നാൽ സംഘടന വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടന ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കും സംഘടനയ്ക്കെതിരല്ല ഞാൻ ഒരു സംഘടനയ്ക്കെതിരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ എന്താണ് പറയുക ഡേഞ്ചറസ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ബൈ നേച്ചർ പക്ഷേ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ എസൻസ് ഇപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ നടത്തുന്നു സംഘടന ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയാം ഞാൻ സംഘടനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് സത് രവിചന്ദ്രൻ എന്ന പേര് ഉയർന്നുവരികയും സംവാദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും യുക്തിവാദത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ രവിചന്ദ്രൻ പോയിട്ട് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പഠനവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ
you don't care for the time that you spend for that, mm. okay? You don't feel the strenuousness, the hardship, the pain, you don't feel that because you are in love. Mm. So I'm very passionate about these things. The very moment I stop to be passionate, I will stop. താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇതേ ഹാർഡ്ഷിപ്പും ഇതേ കഠിനാധ്വാനവും ഇതേ ഫോക്കസും ഒക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബുധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗീത ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അതെങ്കിലും ആക്കാമായിരുന്നു അതാണ് സാധ്യത ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് അപ്പം ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പല റെഫറൻസും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അറിവുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരം എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് രജനീഷൻ ഞാൻ ഓടി ഓടിപ്പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ 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 പതിമൂന്ന് പി ജി എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് പി ജി ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പലതും ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ഒമ്പത് പി ജി ഒൻപതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും എഴുതുകയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷ പി എസ് സി പരീക്ഷ എനിക്ക് എത്രയോ ഈ പറഞ്ഞോണം എല്ലാവർക്കും അന്നത്തെ ആ എന്താ പറയാ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കത്തലുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും എല്ലാ റാങ്ക്ലിസ്റ്റിലും വരും എല്ലാ ജോലിയും കിട്ടും എനിക്ക് അവസാനം കിട്ടിയ ജോലിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ജോലി ഈ പറഞ്ഞ പി എസ് സിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ കിട്ടി കോളേജിൽ അന്ന് മത്സര പരീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് പി ഡി സി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് കോളേജിൽ അധ്യാപകർ എക്സസ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിടെക്നിക്കിലാണ് അന്ന് ഈ പി ഡി സി മാറ്റിയത് കാരണം കോളേജിൽ അധ്യാപകരെ കുറെ പേരെ അവരെ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് നിലനിർത്താൻ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളിയിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ പോളിയിൽ അവർ പോയി പഠിപ്പിക്കും കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ശമ്പളം പ്രൊമോഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹയർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാലത്തിലാണ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു പോളിടെക്നിക്കിലാണ് ഈ കോഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം എൻ്റെ യാത്രാ സമയം ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഏഴ് മിനിറ്റായി കുറഞ്ഞു എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അത്രയും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ ഞാൻ ഇനി കോളേജിലേക്ക് വേണേൽ തിരിച്ചു പോകാം ഞാൻ അവസാനം വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ സമാധിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം വീടിനടുത്താണ് പക്ഷെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു മുഖമാണ് യുക്തിവാദികളുടെ മുഖവും കൂടെയാണ് അപ്പം എല്ലാ സംവാദങ്ങളിലേക്കും രവിചന്ദ്രൻ പോയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരണം അത് അങ്ങനെ വളരുകയും ചെയ്തു അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വേദികളിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് തന്നെ ചില രീതികളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ തഗ്ഗ് പറയേണ്ടതുണ്ട് കയ്യടി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചില സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ തഗ്ഗ് പറയുന്നവരാണ് വിജയിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഒരു പുലിയല്ല ഒരു പുഴുവല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് ചിലരെ പറയും ഈ നിങ്ങളെ ബ്രെയിൻ്റെ വളരെ കുറച്ചേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയും അത് ശാസ്ത്രീയമായ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റും ഒക്കെയാണ് കുറവ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ യൂസ് ലെസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ലെസ് ആയി പോകും ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ആവും മറ്റേ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് 